This is Pandana. Welcome back to my channel, Housewife Healthy Life. Hello, Narendra. Bow Nara. Good afternoon, Narendra. Ah, uh, he put that night type in the. No, no, good afternoon. Chapter nine, two, sir. Yeah, we talk. Abad dal chapal sostandi. Actually, video rep madhya no sostandi ka. But no, good afternoon. Chapter nine, matra. So, ninna video lo, no, no, kuni Michelle chapter no. ఆ విషయం గురించి ఏమైనా ఆలోచించారా అంటే నా ఛానల్కి వేరే నేమ్ పెట్టడానికి మీరు సజెషన్ అడిగాను కదా మరి ఎంతమంది ఆలోచించి పెట్టారు వాళ్ళు తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో నేను అందరివీ చూసి మన నా ఛానల్కి ఏది యాప్ట్ అవుతుందో తెలుసుకుని అది దాన్ని ఆ పేరు పెట్టేస్తాను మన నా ఛానల్కి నేమ్ పెట్టడం ఏమో కానీ నేను హౌస్ వైఫ్ హెల్దీ లైఫ్ అని ఫైనలైజ్ చేయడానికే చాలా తల గొప్పున్నాను ఇప్పుడు అసలు ఆలోచించాలని కూడా అనిపించట్లేదు బాగా యాప్ట్ అయిన నేమ్ పెట్టేశాను కదా ఎలాగా అని సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను నిన్ననే చెప్పాను ఒక స్నాక్ ఐటమ్ చేయబోతున్నాను అది బాగా కుదిరితే పోస్ట్ చేస్తాను అని బాగా కుదరడం కాదండి ఎగ్జాక్ట్గా హల్దీరామ్ టేస్టే వచ్చింది నేను ఈరోజు చూపించబోయే రెసిపీ ఏంటంటే హల్దీరామ్ పల్లి పకోడా అనమాట సో ఈ పల్లి పకోడా మీరు నేను చాలాసార్లు అంటే త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఆ త్రీ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను ఒకసారి ఏమో అసలు బాగా ఎక్కువ ఆయిల్ ఫిల్ చేసుకున్నాయి ఒకసారి ఏమో బాగా మెత్తగా వచ్చేసాయి ఇంకోసారి ఇంకొకలాగా చెడిపోయాయి అనమాట సో ఆ మూడు ఎక్స్పెరిమెంట్లోంచి నేను తెలుసుకున్నాను ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అనిపించింది ఓహో ఇలా చేయకూడదు అనేసి సెకండ్ టైం అనిపించింది ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది అనమాట థర్డ్ టైం అనిపించింది ఇంకా మనం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది అనిపించింది అనమాట అందుకే నేను అసలు ఆలోచించకుండా కెమెరాతో షూట్ చేసుకుంటూ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరీ చెప్పేశాను అనమాట నేను చేసిన ఆ మూడు మిస్టేక్స్ మీరు చేయకుండా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఎలా చేస్తే మనకు బాగా క్రిస్పీగా స్పైసీగా వస్తాయో ఇంకా ఎలా చేస్తే మనకు అసలు మొత్తం పాడైపోతుందో ఎలా చేయాలో ఎలా చేయకూడదో నీట్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట నేను సో వీడియో మొత్తం పూర్తిగా ఎండ్ అయ్యేదాకా కూడా ఈ వీడియో ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అంటే సేమ్ హల్దీరామ్ టేస్ట్ లాగే వస్తుంది నేను మెజర్మెంట్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు డౌటే పడాల్సిన అవసరం లేదండి హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీరు ఈ వీడియో ఆఫ్టర్నూన్ చూస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఆలోచించకుండా ఇప్పుడు టూ ఓ క్లాక్ అయింది కాబట్టి ఫోర్ ఓ క్లాక్ అంతా మీరు వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్సే మనకు అన్నీ బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేనే లేదు మనకు ఇంట్లో ఉండే ఉప్పు కారం శనగపిండి ఇలాంటి వాటితోనే చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా ఛానల్లో వీడియోస్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలా ఆల్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోకపోతే నా వీడియోస్ వెంటనే పెట్టిన వెంటనే మీకు రావన్నమాట సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఇవి మన పల్లి పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అనమాట నేనైతే ఈ కప్పులో హాఫ్ కప్పు వరకు వేరుశనకాయలు తీసుకుంటున్నానండి ఈ పక్కన ఇదేంటంటే బ్రౌన్ రైస్ పౌడర్ అంటే దంపుడు బియ్యాన్ని దంచగా వచ్చిన పిండి అనమాట మీరు మామూలు బియ్యం పిండి అయినా వేసుకోవచ్చు దీనికి సమానంగా నేను శనగపిండి కూడా తీసుకున్నాను ఇవి రెండు ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అనమాట ఒక సగం కప్పు వాటికి ఒక్కొక్క స్పూన్ సరిపోతాయి నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ అండి హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం తీసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా నిమ్మరసం లెమన్ కూడా తీసుకున్నాను ఇదేంటంటే గరం మసాలా పౌడర్ ఉంటే మీరు వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను కుదిరితే మీరు గరం మసాలా పౌడరే ప్రిఫర్ చేయండి డీప్ ఫ్రైకి తగ్గ ఆయిల్ తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ పల్లీలు ఉన్నాయి కదా ఈ పల్లీలలో ఈ పౌడర్ అంతా ఒకటేసారి కలిపేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఒకటి కలిపిన తర్వాత ఒకటి అలా అక్కర్లేదు మొత్తం అన్ని పౌడర్లన్నీ ఒకటేసారి కలిపేయండి మనం పల్లి పకోడి బాగా క్రిస్పీగా రావాలంటే మనం పిండి కలిపే విధానంలోనే జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి పల్లీలకు సమానంగా పిండి తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే పల్లీలకు పిండి కొంచెం ఎక్కువగా పట్టి లోపల పల్లి ఉడకదనమాట సరిగ్గా పైన ఉన్న కోటింగ్ మాత్రమే అది వేగుతుంది బాగా లోపల ఉన్న పల్లి ఉడకాలంటే దాన్ని కరెక్ట్గా తక్కువైనా పర్వాలేదు కానీ పిండి ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోనే నేను ఫస్ట్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ముందు వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ అది కొంచెం లూజ్గా అయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నమాట అందుకే ముందు ఒక ఒకేసారి నిమ్మరసం స్క్వీజ్ చేసుకుని పెట్టేసుకుంటే మనకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు వాటర్ కలిపేటప్పుడు కూడా ఒకేసారి పోసుకోకండి ఒక్కొక్క టీ స్పూన్ అనమాట ఒక్కొక్క టీ స్పూన్ అలా చిన్నగా చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోవాలి జస్ట్ మనకి ఆ కోటింగ్
అయ్యయ్యో ముద్ద ముద్ద అయిపోయింది అనుకోకండి ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను ప్రతిదీ విడివిడిగా వచ్చేలాగా ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను మీకు అందరికీ దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ టైం పట్టినా సరే మనకు పర్ఫెక్ట్గా కుదరాలంటే ఇలా చేసి తీరాల్సిందే నేను ప్లేట్కి ఆయిల్ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే దీనిపైన మనం విడివిడిగా పెట్ట ఇప్పుడు పెట్టబోయే వేరుశనక్కాయలన్నీ ఒకేసారి వేసేస్తాను ఒక్కొక్కటి ఆయిల్లో వేయకుండా ఒకేసారి వేసేస్తాను అనమాట అలా ఒకేసారి వేసినప్పుడు అవి ప్లేట్కి అంటుకోకుండా నీట్గా వచ్చేలాగా కొంచెం ఆయిల్ అలా వేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇలా ఒక్కొక్క వేరుశనక్కాయను విడదీసుకుంటూ వేసుకుంటే మనకు పల్లీలు విడివిడిగా వచ్చేస్తాయి దీనికి కాస్త టైం పడుతుంది బట్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే ఈ స్టెప్ ఖచ్చితంగా చేసి తీరాల్సిందే ఇలా విడివిడిగా పెట్టే లోపలే నేను ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నానండి ఆయిల్ పెట్టేసుకుని మిగతా పని చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఒకేసారి ఆయిల్ వేగిపోతుంది ఈ పని పూర్తయిపోతుంది ఈ వేరుచెనక్కాయలు ఒక వాయికి సరిపోతాయి మామూలుగా నేను చేసిన పల్లీలు ఏంటంటే మూడు సార్లు వేయించుకోవాలన్నమాట అంటే మూడు వాయిలు పడతాయి సో ఇవైతే ఒక వాయికి సరిపోతాయి మీరు ఆయిల్ వేడి చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎలా వేడి చేసుకోవాలంటే ఆయిల్ పెట్టిన తర్వాత దాన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి కంప్లీట్గా మనం ఎప్పుడైతే చెనక్కాయలు వేసుకుంటామో బాగా కాగిన ఆయిల్ని ఆ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని అప్పుడు ఉన్న పల్లి పకోడీ మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కోటింగ్ ఇచ్చిన పల్లీలన్నీ దీంట్లో అలా వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వేసినా కూడా అవి ఒక్క ఒకదాన్ని ఒకటి అతుక్కోకుండా నీట్గా వచ్చేస్తాయి చూడండి విడివిడిగా వస్తాయన్నమాట ఇది బాగా కాగి తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇవి సగం మాత్రమే కాగుతాయి లేదా అది మీడియం ఫ్లేమ్లో కంటిన్యూగా మనం వేయించుకుంటే ఆయిల్ ఎక్కువ తాగుతాయి అనమాట నేను బియ్యం పిండి శనగపిండి సమానంగా ఎందుకు వేశానంటే ఇవి ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టుకుంటే అంత బాగా టేస్టీగా ఉండవు అందుకని రెండు సమానంగా వేశాను బియ్యం పిండి ఈక్వల్గానే తీసుకోండి శనగపిండి ఎక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం ఇవి పర్ఫెక్ట్గా రాకపోవచ్చు ఒకవేళ మీరు పిండి కోటింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది కోటింగ్ కంటే పిండి ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకుంటే ఇంకొన్ని చిన్న వేరుశనక్కాయలు యాడ్ చేసుకోండి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు నేను రెండోవి కూడా వేసి చూపిస్తాను అంటే రెండోవి వేసుకోవడానికి స్టెప్ ఏంటంటే ఇలాగే కాగిన ఆయిల్లో రెండో వాయు కూడా వేయకూడదు అప్పుడు కూడా ఇవన్నీ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా ఆయిల్ కాగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్ లోకి పెట్టుకుని అప్పుడు వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను సెకండ్ టైం వేసినవి ఏంటంటే నేను మా హస్బెండ్ హెల్ప్ తీసుకున్నాను అనమాట ఆయన కొంచెం రౌండ్గా చేశాడు అంటే పిండి తక్కువగా పట్టింది వీటికి నాకైతే ఈ పద్ధతే నచ్చింది మీరు కూడా ఇలాగే చేసుకోండి నేను పెట్టిన వాటికి పెద్ద షేప్గా షేప్ లేవు వీటికైతే బాగా గుండ్రంగా అంటే కొంచెం వేరుశనక్కాయల షేప్లోనే ఉన్నాయి ఇవి కూడా కొంచెం పెద్ద వేరుశనక్కాయలాగా ఉన్నాయన్నమాట చాలా తొందరగా వేగిపోతాయండి నేను ఫాస్ట్గా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి వీడియో మీకు ఇలా అనిపిస్తుంది కానీ మీరు వేరుశనక్కాయలు ఆయిల్లో వేయగానే తీసేసుకోకండి ఈ స్టెప్ మీకు నచ్చితే వాడు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కానీ మంచి టేస్ట్ రావాలంటే మాత్రం ఈ స్టెప్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి నేను ఈ మిక్చర్లో వేసింది ఏంటంటే కారం ఉప్పు మసాలా ఇంకా కరివేపాకు తుంచుకొని వేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే మిక్సీలో వేసుకోండి నేను మిక్సీ జార్లో వేసుకోకుండా జల జస్ట్ అలా తుంచుకున్నాను ఆయిల్ కూడా జస్ట్ కారానికి ఎంత ఆయిల్ పడుతుందో అంతే అంటే ఒక టీ స్పూన్లో కొం సగమైనా వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్లో సగం వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఇలా మన పల్లి పకోడి వేసిన వెంటనే గబగబా కలిపేయాలన్నమాట ఎందుకంటే స్లోగా కలిపామనుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కారం మాడిపోవచ్చు లేదా ఈ కోటింగ్ కొన్ని వేరుశనక్కాయలకు అంటే కొన్ని పల్లి పకోడీకి మాత్రమే పట్టి మిగతా వాటికి పట్టకుండా అయిపోవచ్చు అనమాట అందుకనే ఈ పల్లీలు వేయగానే గబగబా తిప్పుకోవాలన్నమాట సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే ఇలా ఉన్నాయి మీకు కలర్ చూపించాలని నేను ఇలా సర్వింగ్ బౌల్లో నీట్గా సెట్ చేశానండి చూసారా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట ఒక్కొక్కటి కొంచెం ముదురు రంగులోనే వచ్చాయి చూసారా ఇలా ఉన్నాయి అయ్యో పడిపోయింది ఇంకోటి చూపిస్తూ ఉండండి ఒక్కొక్కటి ఈ షేప్లో వచ్చాయన్నమాట ఎగ్జాక్ట్గా వేరుశనక్కాయ షేప్లోనే వచ్చాయి కాకపోతే కొంచెం లావుగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి నేను మీకు తిని కూడా చూపిస్తాను ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో మీరే చూద్దురు కానీ వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ చూస్తారు కదా మంచిగా రౌండ్ షేప్లో క్రిస్పీగా మంచిగా మంచి కలర్లో బాగా వచ్చాయి కదా సో నాకేమనిపించిందంటే చూడ్డానికి రౌండ్గా గుండ్రంగా మంచి షేప్లో మంచి కలర్లో ఉన్నాయి కానీ క్రిస్పీగా ఉన్నాయో లేదో అని మీకు డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఏమని నాకు డౌట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే నేను ఏం చేశానంటే నేను తిని తింటూ కొన్ని మిగిల్చాను అనమాట ఇదిగో ఇన్ని మిగిలే మొత్తం మేము ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెం తిన్నాం కాబట్టి మొత్తం అంబ చేసేసి ఇన్ని మిగిల్చాం అనమాట మీకోసం ఇందులో ఇది నేను చేసింది అనమాట సో కొంచెం మంచి
రౌండ్గా వచ్చాయి కనిపిస్తున్నాయా సో మీరు కూడా ఇలాగే రౌండ్గా చేసుకోవడం ట్రై చేయండి రౌండ్గా చేయడం అంటే ఇలా ఇలా పెట్టుకుని ఇలా అనాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ వేళ్ళ మీద పెట్టుకుని ఇలా ఇలా అంటే సరిపోతుంది కనిపిస్తుంది కదా మీకు సో ఇలా చేసుకుని ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే నేను ఒకటి తిని చూపిస్తాను దీంట్లో తెలుస్తున్నాయా చూసారు కదా ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో మళ్ళీ ఇంకోటి తినబుద్ధ అవుతుంది ఎండింగ్లో మాత్రం మంచి మసాలా ఘాట్ వస్తుందండి నాకు ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది అంతేయా యాక్చువల్లీ ఇది ఎవరికైనా సరిపోతుంది ఈ ఘాటు నాలాంటి స్పైసీ ప్రియులకి ఏంటంటే లాస్ట్లో పోపులో ఇంకా మిరియాల పొడి కూడా అవి దంచుకుని వేసుంటే బాగుండేదేమో అనిపించింది మీరు మాత్రం మీకు నిజంగా స్పైసీ కావాలనుకుంటే ఇలాగే ట్రై చేయండి నేను పోపు వేయకుండా కూడా ఎలా ఉంటాయో చూపించాను కదా సో పోపు వేయకుండా కూడా బాగుంటాయి కానీ పోపు వేస్తే మాత్రం దాని టేస్ట్ అల్టిమేట్గా ఉంటుంది అనమాట మీరేం చేస్తారంటే ఈ వీడియో నేను రేపు టూ ఓ క్లాక్కి పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మీరు ఈ రెమెడీ ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి ట్రై చేయకపోవడానికి ఏముందండి శనగపిండి బియ్యం పిండి శనగకాయలు అంతే కదా వేరు శనగకాయలు అంతకుమించి ఇంకేమున్నాయి మన ఇంట్లో అవైలబుల్లో అన్నీ ఉంటాయో మేబీ ఉంటే ఉండకపోతే లెమన్ ఉండకపోవచ్చేమో బట్ లెమన్ ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే మాత్రం ఆ లోపల ఆ ఫ్లేవర్ అనేది లైట్గా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అవి కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి రేపు ఈ రెసిపీ అనేది ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి లేకపోతే మీకు రెసిపీ ఇంకా బాగా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నేను నా డిస్క్రిప్షన్లో ఫేస్బుక్ లింక్ ఇస్తాను నేను ఎప్పటి నుంచో నాకు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది కానీ ఆ పేజ్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం మర్చిపోతున్నాను సో ఇవాళ తప్పకుండా ఇస్తాను బాగా కుదిరిన ఫోటో తీసుకొచ్చి మీరు ఆ పేజ్లో పోస్ట్ చేస్తే నేను మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఏదో ఒక రకంగా రెస్పాండ్ అవ్వండి నిన్న నేను చెప్పిన కథలో అరుణ్ లాగా ఉండిపోకండి రెస్పాండ్ కమోన్ రెస్పాండ్ అనమాట మీరు రెస్పాండ్స్ ఇస్తేనే కదా నాకు తెలిసేది నా ఛానల్ బాగుందో లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా మార్చుకోవాలో ఇంకా ఏదైనా ఐడియాస్ ఇవ్వండి మీకు ఏ రెసిపీస్ తినాలనిపిస్తుందో ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఆ ఐడియాస్ అన్నీ మీ కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి నేను ఇంకా నాకు ఇంకా రిప్లైస్ రాలేదు నా ఛానల్కి ఏ నేమ్ పెట్టాలి అని మీరు సజెస్ట్ చేస్తే నాకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ టూ టూ డేస్ కష్టపడి యాప్ అయ్యే నేమ్ పెట్టాను మళ్ళీ ఇంకొక నేమ్కి నాకు ఎందుకో మైండ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఇదే పేరు కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో మీరు కూడా ఏదో ఒకటి ఆలోచించి మీకు తెలిసిన అంటే మీకు యాప్ట్ అవుతుంది ఈ నేమ్ అయితే బాగుంటుంది స్పందనాన్ని సజెస్ట్ చేస్తే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అనమాట సో ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి పోస్ట్ చేయడం కానీ కామెంట్ చేయడం కానీ మర్చిపోవద్దు నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోండి అప్పుడే నా వీడియో అప్డేట్స్ నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే అలా మీకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే బాయ్ బాయ్